。温西，你只要乖乖的给里面的人睡一晚，你母亲的医药费就有着落了。我是温西，穆家买来的佣人，也是穆家大小姐穆淑雨的替身。这场骗局，只因为她不是处子。而我就像灰姑娘一样，只做了一晚上的公主。我会对你负责的。小姐，怎么这么久？小姐，你答应我的钱。温西啊，要不是看在你跟我长得有七分相似的话，你以为今天晚上的事情会轮到你吗？给我记住了，这件事情给我烂到肚子里，不然我绝对不会放过你。下次见到我，把口罩戴上，看见你这张，我就恶心。温西。你只是个替身，这场梦该醒了。真是便宜了文熙那个贱人，要不是我早就，还能轮得到他？昨晚到底发生了什么？怎么会是你？七寒，昨晚……昨晚的事我很抱歉，我已经安排了司机送你回去。这个事儿，我会给你交代。那我去洗个澡。吊坠呢？昨晚的事儿给我查清楚。文心，谁准你不戴口罩就听不下的？文心，我马上戴。你是想气死小姐？要不是今天陆先生过来需要佣人，我非罚你跪下一天一夜，让你长长记性，还不快去干活？我马上去。真晦气！陆先生，您请坐。我们先生和小姐马上就到，温西，还不快给贵客敬茶！好熟悉的味道。啊，对不起，对不起，你个没用的东西！陆先生，实在对不起，还不快滚！站住！我有这么可怕吗？我有这么可怕吗？第一次见，手就一直抖。第第一次为尊敬的客人服务，有些紧张。和昨晚一样的樱花味。你们家有樱花吗？啊，有，在屋后。四少。您怎么来了？我今天来是谈和穆小姐订婚的事情。文心，小姐找你。小姐。
，跪下。你今天又不戴口罩出现在穆家，这就是你的教训。一个下贱的佣人，也配长出跟我相似的脸？我告诉你，陆清寒是我的未婚夫，他明天就带着他的家人和穆家见面。到时候你小心着点。如果要是让他知道昨天晚上的人是你，你和你的妈妈就去等死吧。青海，这就是妹妹和堂弟吧？能不能成为一家人还不一定呢、啊。这称妹妹是不是叫的太早了？文熙，真的是你啊？哎，你咋还戴着口罩呢？哎、啊，这是我一个学妹，叫温熙。四哥，四嫂和温熙长得这么像，而且又都住在这儿，该不会是姐妹吧？怎么可能啊？她就是我们家的一个佣人，估计是攒了点钱，拿着我的照片去整形了吧？厨房快忙死了，赶紧去帮忙。是。哎，等等。穆小姐怕是对整容有什么误解了，我怎么看你？思言，你滚！关西，你这个废物，看到陆小姐你担待得起吗？现在跪着，马上给陆小姐磕头道歉。算了，我没事。你烫得很严重，必须马上处理伤口。陆小姐，都是我的错，对不起。你冷了是不是？我让你跪着道歉。你冷了是不是？我让你跪着道歉。够了，穆小姐何必这么咄咄逼人？你们可能不知道，这佣人向来不安分，看见个有钱人就想偷富。要不是我爸妈心善，早就被赶出去了。陆小姐啊，淑瑜也是担心你，一时情急才失了分寸。你个佣人，连这点事情都做不好，实在不适合留在家里。文熙，你去收拾一下，领三个月的薪水，离开穆家吧。太太，我知道是我的错，求你不要让我离开穆家。不行，如果失去工作的话，妈妈的病就……顾太太。温熙他也不。少，我们穆家连开除个佣人的权利都没有。无论如何，这件事情都是他的错，是他让主人和客人起了争执。这样的女佣，我们穆家可不敢要。太太，太太，您您大人有大量，我真的不能没有这份工作。太太，够了。太太，太太，您您大人有大量，我真的不能没有这份工作。太太，够了。既然婉之不计较，这件事就算了。今天打扰了，我先送婉之回去了。清寒。放心，我说过会对你负责，就一定不会反悔。那你路上小心啊，婉之妹妹，实在抱歉，第一次来穆家，竟发生这种事情。哥、哦，你不会真的要娶那个狠毒的女人吧？她以后是你嫂子，对她尊重一点。穆家人这么对你，你还留在这干什么？<笑>要当佣人哪里都可以当，何必留在这受气？秦思言。我在这里很好，谢谢你今天听我说话。我还有事情要忙，秦少请回吧<咳>。喜欢他，最近一直在追他呢，只不过没同意。太太小姐，我去干活了。贱人
，一个个的都是贱人，贱人，一个个的都是贱人。怎么，温西，你是不是觉得你那个死人爸救过我们吧？就骑到我的头上了？你算个什么东西啊？还好人家陆少大度，不然。就算你去卖身，也赔不起我们穆家。文心，你给我记住了，你就是我们穆家养的一条狗。还有，从现在开始，到清寒和淑雨结婚之前，你不要再出现在我们面前。温西这么喜欢勾引人，那就让他勾引个够。你的意思是，让我最好再多拍点照片，最好再多拍点照片。行，这事儿啊，就交给妈来安排。那我去喝酒，提前庆祝啦，期待妈妈的好消息。淑仪酒精过敏怎么这么严重？这可怎么办啊？还不是你教的好女儿。你先说我什么用？这还有一个小时，订婚宴就要开始了。对了，微信呢？先那丫头顶替一下，完成了订婚宴再说。你跟我走。淑仪酒精过敏，你去替她三娘合理。我不去。你别忘了你昨天做过什么。小贱人，我做过又怎么样？你可别忘了，你们该死的妈，现在还躺在里面呢。你要是不听我的话，现在就听到他的摇晃。我再最后问你一遍，去还是不去？去。贱人。温西，我们穆家可对你不薄，等这件事情结束了。我就安排给你母亲专家会诊，但是这件事情必须烂在肚子里。如果泄露出去，让陆家人知道，是知道后果。好，我答应你，给他粉头厚一点。我是温西，却只是穆淑雨的替身。我知道这样美好的婚礼不属于我，但我却想成为对面那个男人真正的新娘。淑雨，嫁给他。有请新郎新娘交换订婚钻戒。我会让你成为世界上最幸福的妻子。他这柔弱害怕的感觉，和那晚一模一样。你
樱花的味道。我知道他要娶的人是穆淑雨，只是能让这份心腹多停留一会儿吗？哪怕一秒也好。淑雨，你很紧张啊。我我先换衣服去了。为什么我只能是莫淑雨的影子，如今还？如果这场婚礼真的是属于我们的，该有多好！那晚的女人，到底是谁？淑雨，你背后的疤呢？淑雨，你背后的疤呢？今天你也在啊？外宾客都在等你呢。我正好给淑雨补个妆，你先下楼招待宾客去吧。好。竟然敢背着我勾引陆星寒！我警告你，记住你的身份，你只是淑雨的一个替身罢了。穆夫人既然不放心我，何必让我代替穆淑雨？你还敢这样嘴？你先把衣物换了，外面天黑了，我赶紧送你回去。赶紧去换上。喂，胡星应该是发现了，你把我本温馨弄一条跟淑雨一样的疤，绝对不能让他露笑太太，人眼泪都抓到了，好的。闭嘴！小贱人，夫人说了，小姐的病一时半会儿好不了，这段时间就只能让你代替她来应付陆清寒了。可绝对不能有所扩展。小姐还说了，你这身贱皮子根本就不用打麻药，我把它翻过来。今日今日，我可不能迟到了，快去接百强公司的脚吃呢。淑、哎、雨，我我不是淑雨。同学们好，我是陆清寒，接下来的半个学期呢，就由我来带领大家一起上金融课。陆老师，把你的联系方式写一下呗。吴老师，你喜欢什么类型的女生啊？抱歉，我有未婚妻了。接下来咱们点名：陈彤，到；孙浩，到；文熙，到。
我怎么感觉陆青寒看你的眼睛怪怪的？你们两个不会有什么事儿吧？胡说什么呢？全城人都知道他的未婚妻是穆淑雨。别瞎说。老师，拜拜。好，拜拜。文熙同学，下课来我办公室一趟。陆老师，说吧，费尽心思接近我到底是什么目的？目的？你上次把茶水泼在我身上，又处心积虑的接近私言，现在又顶着一张和舒雨一样的脸出现在我的课堂上，别告诉我这一切都是巧合。陆老师。我不管你信不信，我都没有故意要接近您。我说了，我不是穆小姐，是是您自己认错人的。陆老师要是没有别的事情，我我先走了。难道真是我误会他了？给我一份温熙的所有资料。我觉得那个香水特别好闻，特别好闻，就是太好。晚上一起吃饭。哦，我和朋友在万和逛街，过不去，改天改天我请你。刚好我也在万和，你等着，我过去找你。谁呀、啊？快走！哎，帮忙啊！快走，快走，快走快走！哎，你快跑吧！哎，陆老师。陆老师，您忙吗？这天马上就要下雨了，我家就在这附近，你要不帮我送一下小溪吧？小迪，陆老师挺忙的，我可以自己打车的。你打什么车啊？我还不知道你，根本舍不得花钱。再说你要再磨蹭的话，回去晚了，我家那帮人又该欺负你了。好了，陆老师，你帮我送一下小溪啊，拜拜。穆家人经常欺负你吗？没有，穆家对我很好的。文熙，你好像很怕我。陆老师误会了，我只是个佣人。您是我家小姐的未婚夫，我对您只有恭敬。上车吧。谢谢陆总。回来了，你这个贱人！谁说你这么晚回来的？清寒啊，清寒，你来怎么也不说一声啊？淑雨太太，太太，我回来的路上正好碰见了陆先生，陆先生是准备来看望先生和太太的，知道我是穆家的佣人。就顺便送我回来了，就这样啊，文熙，那你还不快给清寒倒杯茶？是，我这就去。我也是看文熙这么晚才回来，一时担心才失了分寸。穆太太可真是心善啊，连个女佣都这么关心。那是啊，虽然文熙只是个佣人。但毕竟我是看着他长大的，况且他和我们家淑雨年龄相仿，淑雨啊，可一直把他当他妹妹在照顾着呢。希望是这样，我还有事，先走了。
。喂，小迪，你在哪儿啊？二零二零七。小迪，小迪，小迪，小迪。文熙，是你干的吧？不是我。我告诉你，你要是让穆叔叔知道，我饶不了你。和舒雨一样的伤疤，这女人可真是好手段。还是选择遗忘，我都不敢去想。文熙，你昨天晚上又跑哪去了？你现在可是顶着大小姐的身份，就是弄出什么幺蛾子被入现实发现，我看夫人会扒了你的皮！今天你将会邀请大小姐去用餐，现在赶紧去准备一下。夫人，温熙昨晚又一夜未归，不知道你又和哪个野男人鬼混到现在。佣人生下的女儿就是夏静，跟她那夏静的妈一样，无知廉耻，只想爬上男人的床。我一想到这个贱人要给陆清寒娶陆家，我就恨不得杀了他。对了，赵管家，你去跟医院里说一声，不要给监管院用那么好的药，只要死不了就行。每天都用进口药，太浪费钱。明白了。陆淑雨，谁让你来这儿的？你给我出去！婉芝，道歉。我才不道歉呢！明明是他的错，凭什么让我道歉啊？没事儿，亲爱的哥哥被我抢了，他生气也是应当的。其实婉芝她本性不坏，就是从小被惯坏了。你别往心里去。只是我这个样子，等一下见到爷爷不会不太好啊。跟我来。先把这件衣服换上。陆清寒的房间怎么会有裙子？或许是莫说雨留。淑雨，你穿这条裙子真的很好看，真，真的好看吗？好看。走吧，爷爷还在外面等我们呢。清寒，如果我真的是穆淑雨，该多好。这里是医院，我怕把护士找来。这样多刺激啊！那一
，等一下，先把钥匙。怀了我的孩子有什么不好？你带着我们的孩子进入了陆家，那以后陆家的财产不都是我们的？文熙，这个学期旷课六节，这一门课的学分别想要了。陆老师，我保证，我以后一定按时上课。出去。陆老师，我让你出去，听不到吗？陆老师，我真的不能扣学分。投怀送抱。想要勾引我，文熙，怎么会有你这样的女人？我没有，没有。那晚上给我下药，爬上我的床，喊着我名字的人是你吧？你仗着自己和淑玉有几分相似，就刻意模仿我的未婚妻？你只不过是一个女佣。别忘了自己身份配不配。你即使在刻意的模仿淑玉，你也不会是他，甚至连一根头发丝都比不上。看见了吧？我碰着你我都觉得恶心。出去。我让你出去，你听到了吗？哥哥哥，你别睡。你给我查一下一个叫温熙的女人。太太，您放心，温熙的资料我是花了大价钱改的，绝对没有一点问题。小姐的照片我也找人压了下来，真是太不像话了。这些照片一代半媒体曝光，别说淑宇的名誉完了。就连同我们穆家的名誉一起跟着完蛋。太太，你不用担心，小姐她也知道错了。再说，就算小姐的照片爆了出来，谁又知道是咱们小姐呢？我们把所有的事情都推在温馨那个死丫头身上。我说，这明明就是温馨那个小贱人，跟他那个下贱的妈一样。张管家。辛苦你了，放心吧，我是不会亏待你。应该的，夫人。温熙是穆家的女佣，母亲叫江婉哥，父亲叫温从柔，还有个哥哥叫温明晨。他的父母也都是在穆家工作的。温熙从小手脚就不干净，偷窃穆家东西，但是穆家念及情分，都没有追究。他在学校也不安分。初中时期跟不良少年混在一起，高中堕胎，私生活极其混乱，而且为人极其虚荣。母亲重病也是依靠穆家的帮助，住院费、医药费都是穆家给的。好，你先出去吧。嗯、这种女人，绝不可能是救我的那个善良。徐医生，怎么样了？你和你母亲肾脏匹配不成功。好，我知道了。是谁给你的胆子敢不接不稀罕电话的？
，你最好乖乖给我扮演好你的角色，要是毁了淑宇的婚礼，你母亲别想好过。现在，立刻去给我见陆星寒。行，这件事情就这么办吧。嗯，好。糟糕，忘记化妆了。陆总，你是？这是我的名片。不知道陆总还记不记得陆星寒，当年喊我家破人亡，逼我老公跳楼自杀，我杀了你！哎哎哎、文心，文心，你先抢文心，被撤，去医院。他为什么帮我挡刀？他不要命了吗？他一定有他的目的。文熙，你欲擒故纵，这招玩得好。我不需要你救，我陆清寒也不需要你一个女人挡在我面前。你想多了，我在路上遇见阿猫阿狗都会帮一下的。不敢看就别看，给他办住院手续，伤养好了才能出院。我这伤可不严重的，我会让人安排好，让你住你就住着。陆清寒，你明明是穆淑雨的未婚夫，我为什么还是这么喜欢你？在我跟穆淑雨换回身份之前，我想要不留遗憾的跟你分开。淑宇，这次我要出差好几天，等我回来给你一个惊喜。嗯，那天我逛街的时候，给你买了条领带，一定喜欢。很好看，我喜欢。亲人，嗯，你喜欢我吗？喜欢现在的我吗？你说呢？你是我的未婚妻，怎么能不喜欢呢？你这个身子有点长，我给你弄短一点。嗯，这样好吗？我看起来这个吊坠很贵重，放在衣服里面刚刚好。淑宇，有没有觉得你们家那个叫温熙的女佣，跟你长得很相似啊？淑宇，有没有觉得你们家那个叫温熙的女佣，跟你长得很相似啊？没有啊，你不是很清楚我们谁是谁吗？啊，行。马上要登机了，路上小心，工作顺利。我等你回来。好。陆清寒，等你回来。你喜欢的穆淑雨也会回来，很抱歉以这样的方式欺骗你。再回来，温熙也会如你所愿，消失在你眼前。最近发生了很多事，我已经很努力了，我还是救不了妈妈。妈，我和你和哥哥还活着，你会怎么做？可别都不从人啊，死的蹊跷！听说当中啊是先谁要去的，不知道为什么，我姐姐前两天突然变成了王小龙跟他那个儿子。可怜婉英啊，年纪轻轻的，丈夫和儿子都死了
以后在家人也不行。你怎么在这儿？三什么东西，竟敢这样跟我说话！小溪，李小姐说话客气一点，别忘了自己什么身份。陆太太的位置是我的，你只不过是一个替代品罢了。不要痴心妄想，陆清寒会喜欢你这种货色。你妈的病。只要我的一句话，他就得滚出这里。小姐，您身子还没好，不适合出来走动。你说的也是哈、啊，这里真脏。我吸了一口空气，会不会染病啊？妈，穆淑雨有没有对你做什么？小姐是特地来看我的。你怎么能用这种语气跟人家说话呢？我们在穆家这么久，她可是小姐呀，都穆家在照顾我们。妈，我们也是人呢。你就算她是穆家的小姐又怎样？她平时怎么待我们的，你不清楚吗？欧和平时怎么苛待我们的，你也知道。你怎么，你怎么这么护着穆淑雨啊？欧和平时怎么苛待我们的，你也知道。你怎么，你怎么这么护着穆淑雨啊？小溪，没有穆家的一方砖瓦，我母女俩怎么生活呀？你要上学，以后还要嫁人，我这个身子一直在生病，我不能拖累你，我可能随时有一天就走了。妈，妈，你放心吧，我一定会帮你找到肾源的，女儿一定，女儿一定想办法帮你做换肾手术。傻孩子，那得花多少钱啊？我们哪有那个钱呀、啊？妈是妈妈拖累你了。本来你不用跟着我受这个委屈的。妈，妈，清寒这次回国，我的过敏就好了。但是，文熙这个小贱人，跟清寒在一起半个多月了。肯定有过身体接触，万一陆心寒睡了他，还怀孕了，以后他肯定会拿这个要挟我们的，怎么办呀，妈？如果温西有了穆清寒的种，一定会踩着我们穆家往上爬。放心啊，这件事交给妈妈来解决。怎么回事？你给我说清楚。这位小姐已经怀孕了，而且已经有八周的时间。八周？怎么可能是八周？淑雨，你是不是有什么事情瞒着妈？文熙她确实怀孕了，而且孩子已经八周了，这到底怎么回事？酒店那一晚跟陆清寒在一起的是温熙，正好被我撞见了。我就你，这种事情什么早点告诉我。这个孩子必须拿掉。是。你贱人，要不是我留个心眼把你带过来检查，都不知道你敢背着我们偷偷怀孕。是想生下你跟陆星寒的种，然后威胁我们攀高枝是吧？做梦！把他们绑在手术台上，打掉这个小野种。来、啊，个贱人，快点跑！师傅，去南疆别墅。嗯、太太，他去了南疆别墅。绝不能让他去找陆清寒。要是让陆清寒知道穆家替嫁的事情，还有温旭怀孕了，那穆家可就完了
。梅西，我知道你一直在寻找能够跟你母亲匹配的肾源，我可以帮你，只要你答应我打掉孩子，保守住这个秘密，我保证你母亲一周后可以进行换肾手术。师傅，掉头回去。我要你立下字据和视频，确保一周内能找到盛元，安排我母亲手术。可以。医生，不需要给他打麻药。既然他那么舍不得骨肉分离，就让他们多待几秒吧，让他感受一下骨肉分离的痛苦。医生。不需要给他打麻药。既然他那么舍不得骨肉分离，就让他们多待几秒吧，让他感受一下骨肉分离的痛苦。这种疼痛一般人根本受不了，你不要开玩笑。我哪里想跟你开玩笑？字已经签了，钱也给过了，我让你怎么做就怎么做。心，我生来逞强，还是一把枪，亲手交给你烧了膛。我懂你善良，是左手瞄准我什么心脏。你，你今天啊，去把那个家门口的树修剪一下。好的，管家。他在哪？那个小贱人，夫人的名字也是你可以直呼的吗？快说！啊。这是在恒通酒店，今天陆先生回国，在那给小姐准备生日宴，先生和夫人还有小姐都在。张小姐现在越来越漂亮了。欧和，你怎么来这儿了？是不是你把我妈带走的？你不是答应过我，只要我把这个孩子留掉，你就能帮我妈寻找肾源吗？肾源我已经找到了，很快就可以手术。给他转院也是为了后续更好的治疗。你紧张什么？我母亲现在在哪儿？只要你乖乖听话，我会好好对你母亲。否则，你要是不听话的话，我会全部报复在江晚燕身上。这么做，这强盗有什么区别？当然有区别了，区别就是。我可以为你母亲安排做换肾手术。温西，你是个聪明人，你知道我想要什么。远离陆清寒，不要再跟他有任何牵扯，否则我会全部报复在江晚燕身上。不要碰我妈，碰不碰你妈，看你表现。对了，这件事情你叔叔并不知道，懂了吗？明白就好。这里不是你这种卑贱的人该来的地方。来人啊，把这个女人给我丢出去！今天发生的一切都是可怕的噩梦。我闭上眼睛，睡醒了，梦是不是就消失
。先生，莫小姐已经到宴厅了，现在生日宴已经开始了。先生。陆清鹏，你不是说要给穆淑敏惊喜吗？今天可真是个好日子，可是我好难过，我感觉我要喘不过气了。陆清鹏，这是梦吗？陆清寒，我是在做梦吗？回南疆别墅。是穆小姐。我说回南疆别墅。高超四人一度，我给他输了液。你不是要去穆淑雨的生日宴会吗？怎么会来这儿啊？还带回了。既然没事了，那你就可以走了。无情。你要去哪儿？文熙，欲擒故纵这种小伎俩真是太低级了。我让你滚的时候你不滚，你偏偏要这个时候出现在我面前，然后再用这种小伎俩来迷惑我。好，我满足你。我知道你讨厌我，我知道你不想看见我，陆先生，请放心。我以后不会再出现在你面前，更不会像你所说的那样，不知廉耻的勾引你。我只是，我只是，我只是一个身份卑微下贱的女佣罢了，不会再奢望了。我求求你，我求求你，让我走吧。我只是，我只是一个身份卑微下贱的女佣罢了，不会再奢望了。我求求你，我求求你，让我走吧。好，想滚是吧？你说的对，一个身份低下的女人，还真把自己当什么东西了，真让人倒胃口。要滚，明天再滚，免得给我出去惹什么麻烦。怎么样，温西？我没有骗你吧？今天我已经让你见到母亲了。还希望你说到做到。你想让我做什么？妈，他不是喜欢钓男人吗？让他去红万山娱乐城端盘子倒酒。听到了吧？放心，只要你乖乖听话，我保证你母亲不是。谢谢你呀、啊，小姑娘。不好意思，前些天刚做完眼疾，所以呢，这两天视力呢没有恢复。我先送您回病房吧，你一个人在外面也不安全。谢谢。四少，我记得给夫人买了点东西，回来夫人就不见了，我找了几圈都没有找到。你明天可以不用来了，立刻找人。好，妈。你去哪儿了？我就出来透透气，怎么把你叫来了？呃，陆夫人，既然您家属来了，那我就先走了。等等，我送你。温西，你不是说不会出现在我身边吗？啊？这是意外，我来医院里拿药，偶然遇见了陆夫人。偶然？我第一次去穆家，你撒我一身咖啡，这是偶然？在校庆上，你给我下药，你爬上我的床，这也是偶然。一年没去上课，然后我出现之后，你就匆匆赶来上课，这是偶然。还有
，我去参加舒雨的生日宴，你倒在我车前，这是偶然。而现在，你出现在我母亲的病房里，这也是偶然。我不管你信不信，这真的是意外。文熙，我承认你救了我，你帮我挡了刀，我的确要感谢你。但是我告诉你。千不该万不该，不该把主意打在我母亲的身上。好，你决定就好。文熙，如果你再把主意打在我母亲身上，我告诉你，我一定会让你在北城消失。放心吧，陆先生。不会再有下次了。滚，滚下我的车。皮子不错，以后就去负责六七楼的酒水吧，底薪加提成百分之二，半天班。啊？怎么？以为我们这里是做皮肉生意的？<笑>你要是想，倒也是可以找我，我也有门路。去二零二工作间找安姐，领工作服务。谢谢徐姐。这姑娘，是穆家那个前几周实诚的小厮。要是让那位看到，倒也是有趣。我来啊，咱们喝半天了，干嘛呢？哎，先生，请自重。装什么装啊？在这儿，哪个不是出来卖的？装什么贞洁给你？长这么漂亮，跟人家成哥呀？干嘛？打听打听，我程松林，我他妈看上的女人就没有得不到的，懂吗？再说了，长那么好看，说这嘴，跟着你成哥。保证你吃香喝辣。嗯。红万山的服务生是越来越不懂规矩了。原来你在这儿啊。哎呀，折腾这么久了，还真带劲儿啊！今天晚上你可得好好服侍我啊！<笑>谁啊？小子，没人告诉你吗？只要老子在的地方，就没别人说话的份，懂吗？把他拖出去，我不想再看到这条狗。哎、啊，你干嘛？干嘛呀？放开我！嗯嗯、啊，干什么？嗯嗯，干什么？欲擒故纵的把戏玩多了会得不偿失的。像你这么较劲的女人，我可没有太多的耐心。你算的没错，我对你是有几分兴趣。聪明的女人，懂得如何利用男人的心，去来得到更多的东西。但是我要告诉你，小心聪明反被聪明误。我和您是有几面之缘，那真的是偶然。我知道你可能不相信，但我没有处心积虑的去接近你。我有自知之明。今天晚上你帮了我，我一我一定会报答您的。你拿什么报答？是啊，他有钱有势，我只是为了生活奔波的一个普通人，我拿什么回报他？像你这样的女人，我见了太多。太贪慕虚荣、心思深沉的女人，都不会有什么好下场。文熙，我劝你不要得寸进尺。
谢谢陆先生的小费，期待陆先生再次光临红外山。穿好衣服，开车送我回家。我帮先生叫个代驾吧。你耳朵聋了吗？我要你送我回家。陆先生，你要去哪里？回南疆别墅。陆先生，我送你去医院吧。不用，回南疆别墅。你现在必须去医院，听我的。陆先生，你醒了，那我就先回去了。我记得我昨天晚上说回南疆别墅。陆先生，你醒了，那我就先回去了。我记得我昨天晚上说回南疆别墅。啊，你得了急性胃炎，如果不来医院的话，是会出事的。昨天你帮了我，我也帮了你，我们两个扯平了。我之前怎么没觉得你嘴巴牙尖嘴利的？现在知道了，陆先生，我要去工作了。迟到的话，是会扣全勤。在那样的地方工作，你很光荣吗？哪种地方？我堂堂正正赚钱，我觉得挺光荣的。陆大少，不是每个人起点都像你这么高的。我只是一个需要赚钱养活自己的普通人。进来，你怎么了？怎么进医院了？徐医生，文熙，你也在这儿，这么晚了，我送你回家吧。啊，走。那个男人是谁啊？不会是文熙的男朋友吧？文熙。疯了！那个男人是谁？文熙，你别忘了你自己的身份。我是什么身份，我自己清楚。陆先生是什么身份，你自己知道吗？文熙，我不允许你和徐卓然在一起。他没有女朋友，没有妻子，我为什么不能跟他在一起？陆清寒，你是不是管他有点太多了？我和徐医生在一起，关你什么事啊？我们是两情相悦。文熙，是这个电话号码对吧？你要干什么？你说徐卓然如果看到我们两个人在一起，他会怎么想？不要接，徐医生，不要接，不要接电话。文熙，这么晚了，有什么事情吗？文熙，陆清寒，为什么？为什么连我最后一点尊严？都要见他干的。想让我挂断吗？文熙，你怎么不说话呀？文熙。那个徐医生有这样碰过你吗？他不像，他不会这么做。一点都学不乖。我怎么，怎么会对这样的女人产生兴趣？穆小姐，我给先生买了几件衣服，帮我收到他的衣帽间里。算了，自己去吧。穆小姐买的衣服，先生一定会喜欢。
柜里怎么会有这种几千块钱的垃圾啊？这种廉价货怎么配跟几万块钱的领带放在一起？陈管家，谁动我的衣帽间了？穆小姐给先生买了几件衣服。见我那条墨绿色的领带了吗？没有，你最喜欢哪条？应该没人敢动。行，那你去问一下其他佣人吧。是。金海，昨天我给你买了一件衬衣，你试试。淑云。你见我那条墨绿色的领带了吗？墨绿色。青寒衣柜里怎么会有这种几千块钱的垃圾啊？没有啊，那条领带怎么了？你没有动吗？青寒，到底怎么了？啊，没事。不就是一个便宜货吗？杜青寒怎么这么在意？少爷查到了。佣人说穆小姐嫌那条领带太廉价，就给扔了。哦，廉价。我给你买了条领带，您会喜欢吗？陈管家，你说人会变吗？嗯、香旭，我怀孕了，这个孩子是你的。要是让陆清寒知道了，我就完蛋了。就这点事儿啊？你跟陆清寒又不是没睡过，你只要告诉陆清寒你怀了他的孩子，他还能不认吗？你放心，有我呢。穆小姐，您看是这一条吗？没错，捞起来吧。好的。天寒，你这几天怎么了？最近工作比较忙，淑雨，我还有个会要开，我先走了。天寒，淑雨，淑雨，恭喜陆先生，穆小姐怀孕了。穆小姐身体虚弱，需要静养，我给她开几天药，她过一段时间就好了。好，那你先出去吧。好了。千寒，那条领带是我丢掉的，我给你买了一条新的，我想让你戴那条新的。我不知道你那么喜欢那条绿色的。好，自己给我买的领带，自己的粗头饰。温熙这个小贱人还瞒了我什么？奇怪，爸和哥的血型都是 A 型，而我是 B 型。温熙，大小姐怀孕了，你和陆家人过来看她，你赶紧过去帮忙。怀孕了？这怎么可能啊？亲家狂人寒舍，真的是让穆家不明生辉。哈哈哈，亲家太客气了哈。陆宇，你看你上次还说这个要看缘分，嗯，缘分这不就来了吗？小姑姑，你说清寒是喜欢男孩还是女孩啊？只要是你们俩的孩子呀，他都喜欢。我也喜欢，我和清寒的孩子。行了，没关系。小姐，你找我，把温馨喊出来，你去帮我办一件事情。温熙，敢抢陆清寒，我要让你付出代价！好你个温熙，又偷懒是吧？你现在去楼上把所有的房间都给我打扫一遍。陆总，你之前让我去查关于你在世纪酒店被下药的事情，有些蹊跷
。我们在监控视频里面查到蛛丝马迹，不过监控视频里面的穆小姐好像并不是去找生朋友。穆小姐说当时去帮朋友过生日，但是我查到当天并没有人在世纪酒店过生日。出来，出来。没想到啊，穆家的佣人这么爱偷听。抱歉，陆先生，我并没有偷听，而且间隔离得很远，我也听不清楚你说什么。陆先生要是没有什么吩咐，我就去打扫阳台呢。陆心涵，你错了吗？这是穆家。哎，清寒呢？哎，刚刚还在这儿呢，不知道去哪儿了，我去找找他啊。秀宇怀孕是我们两家的大喜事，趁着肚子还没大，是不是该把婚礼提上日程？秦寒，你怎么看呢？婚礼是大事儿，需要我们两家商议后再选日子。那是我们陆家的婚礼，当然要办得隆重一点，仔细妥当一些。淑宇，你不要着急，迟早的事儿，你先好好照顾好自己的身体。说的是。是我草率了，可是戒指今天早上我还带着的，怎么就突然不见了呢？清寒，对不起，淑宇，你现在可怀着孕呢，不要太激动了。今天上午是谁打扫小姐的房间？徐文熙。你今天上午去文熙打扫了小姐房间，晚上看到她鬼鬼祟祟的从小阳台出来。文熙，你好大的胆子，连小姐的订婚戒指你也敢偷？我没有，我打扫完楼上，正好碰见了陆先生在打电话，然后陆先生走了之后，我就去收拾阳台了。张管家如果怀疑我，大可以去搜小阳台。我刚才在阳台打电话，确实碰到了他。文熙。我跟你从小就认识，拿你当亲妹妹对待。如果你拿了就还给我，保证不追究的。我没拿。文熙，你还敢狡辩？你平日里偷东西，我不与你计较。但是这枚戒指是清寒和淑宇的订婚戒指，极其贵重。怎么还把心事动到这上面来了？说不定啊，是有人自导自演呢。婉之。淑宇，你再好好想想，是不是忘记放在什么地方？我看这个小姑娘，她也不像会是偷东西的人。没有，我都找遍了。既然这样，报警吧。温西，你以为搬出警察你就能自证清白了？东西是才丢的，那就搜身，而且你们的住处都要搜一下。搜。今天这件事情，我必须查清楚。证据确凿，这是我在温西包里找到的。小姐的订婚戒指就在她随身包里的暗藏里。我不知道戒指为什么会出现在我的包里，但是我确定我没有拿。我看张管家比我清楚。你们栽赃陷害我，冤枉我，盗窃钻戒，我还说你张管家故意栽赃陷害我。你，你偷了小姐的钻戒，竟然还敢往我身上泼脏水！说的没错，文熙，你说张管家陷害你
你家有监控吗？有。既然有监控，想要知道盗窃钻戒的人是谁，一看便知。大家都是家里做事的老人了，闹大了也不好看。这次就算了吧，既然戒指都已经找到了，温西，这次就算了，下次注意点。喂，温馨，你明天晚上有空吗？明晚我有个重要的晚宴，希望你能陪我一起去。这不太好吧？拜托了，我父母临时有事去不了，我缺个女伴，走个过场就行。那好吧。怎么了，徐医生？你参加的是什么宴会啊？抱歉，我忘记跟你说了，我父亲曾经给陆老先生做过心脏手术，陆老先生心里感激，所以每年寿辰都会叫我父亲。陆老先生，嗯，我我有点不舒服，我先走了。小徐，这是你女朋友吗？怎么也不给阿姨介绍介绍？陆阿姨，这是温西。金涵，舒雨，快帮我招待一下小徐和他女朋友。女朋友，你怎么在这里？我和小西是替我父母向陆老先生贺寿的。温西呀、啊，抱歉哈、啊，差点没认出来。主要是我不太敢相信我们家的佣人居然是徐医生的女朋友。小姐，小徐是我们陆家的贵客，他女朋友自然也是。不过舒雨，你跟小徐女朋友长得可真像啊！我都有时候分不清楚你们俩谁是谁了。今晚麻烦你了。不麻烦徐医生，你不用跟我这么客气了。以后叫我卓然就行。呃，小西，我我我可以叫你小西吗？当然可以了。嗯，小西。我喜欢你，你愿不愿意做我女朋友？徐医生，我连大学都没有毕业，现在还没有一份像样的工作，是我配不上你。小西，我是真的喜欢你，你可不可以不要急着拒绝我呀？我们可以试着交往一段时间，如果到时候感觉还是不行的话，我们再分开，可以吗？哎，对了，那你明天去看阿姨吗？去。那我等你。舒雨，还记得两个月前咱俩在四季酒店相遇的吗？嗯、哦，记得呀。怎么啦？我没记错的话，你应该是给一个男人庆生，对吧？几号房间来着？<笑>我没记错的话，你应该是给一个男人庆生，对吧？几号房间来着？啊，那个是我一个闺蜜的弟弟过生日，我去给他庆生了。嗯、呃，几号房间的话记不清了。给一个男人庆生，淑雨，我可是要吃醋的。哎呀，我怎么可能会单独给一个男生庆生呢？还有很多朋友呢。是吗？好吧，那你早点回去休息吧。明天姑姑要带你去医院检查呢。明天？这么突然？嗯、呃，上周我妈刚带我去检查完，现在月份还小，不用经常去的。你帮我跟姑姑说一声哈、啊。好，那明天就麻烦姑姑了。怎么办呀？孩子的月份不对，要是被陆家发现了，我们俩都得完蛋。放心，你安心去产检，我会安排好。嗯
陆小姐，秦夫人今天有事，派我来接，走吧。那就麻烦你了。妈，你最近觉得怎么样？妈挺好的，西西啊，你不用担心我，他们不会把我怎么样的。倒是你，你在家里啊，不要跟夫人小姐顶嘴，脾气不要太倔强，要学会低头。我知道了，妈。哎妈，你是什么血型啊？呃，我我我不记得了我。我这个年纪吧，容易忘事儿。好奇怪啊！之前给你做配型，血型都配不上。行了，我累了，你早点回去吧。啊。现在吗？服务员，温西、徐医生，你们怎么也在这儿？两位，既然遇到了，不如就一起吧。哎，谢谢陆总好意，我们就不打扰陆先生和穆小姐了。昨天才和温小姐一起参加完晚宴，今天就一起约会，两位感情，当真是好啊。陆总见笑了，小西也是刚刚答应做我女朋友的。徐,徐医生，我们换一家吧。欣然，我们走。着急走做什么呀？我经常听老爷子提起徐医生，说徐医生医术过人。今天难得一见，想向徐医生请教一二，就不如你和你的女,女朋友。就一起来吧，那就却之不恭了，请吧。我去打个电话。文熙，你不是说永远离开我的视线，滚得远远的吗？陆先生，请自重。自重？你勾引我的时候怎么不这么说？是谁给我下的药？迫不及待想爬上我的床，几次三番的勾引我。像你这样贪慕虚荣的女人，我见多了。分析，欲擒故纵的把戏玩多了也就没意思了。那个男人能满足你什么？他不过是一个普通医生，跟你是什么关系？床伴？关你什么事？说，你们两个人什么时候好的？他是我男朋友，那是我和他之间的事情。陆星寒，这只是给你一个小小的教训。云溪，我的耐心是有限的。徐医生，我还有事，我先走了。谢谢你送我回家。叔叔好。听小西说，你是晚宴的主治医生，是。呃，江阿姨住院这几个月都是我治疗的。以后啊，还要多麻烦许医生帮我照顾晚宴。放心吧，叔叔，我会照顾好阿姨的。哼，我就知道他的心里一直都忘不掉江晚宴。江晚宴，既然你这么阴魂不散，那你就等着我的报复吧。我和你的女。都别想好过。喂，把江晚燕的治疗仪都给我拔掉，给他吃点药就行了。像他这种贱人，吊着不死就是他的福气了。张管家，你什么时候带你那个侄子来一趟，把温西俊儿和他认识一下？我觉得他们两个人挺合适的。好的，夫人，我这就去安排。换上这身衣服，跟我走。我不穿，你要做什么？去了你就知道了。快点儿，想让夫人过来请你吗？嗯
。你就是温西吧？你是？我叫孙茂荣，是张卫华、张管家的侄子，他介绍我来相亲的。相亲？我有男朋友，不需要相亲。而且，你是刚从局子里放出来吧？是因为抢劫，判了半年多。你真是不知好歹啊！我婶子可是说了，你要是走了，你母亲的药可就断了，让你母亲等死吧。你，<笑>你看，我们今天也算是认识了，是不是可以把这个婚期给先定下来？抱歉，今天是一场误会，而且张管家，你没告诉我来这里是要跟你相亲的。如果没有什么事情，我先走。哎，不知好歹的贱人，早晚我会让你乖乖的躺在我的床上。婶子，那个叫温西的，好像不太喜欢我，不太愿意跟我在一起。哎，九八三，可是点名要你，露丝少女。好。四少，您来了呀！潘总在隔壁等您呢。喂，石先生，开酒倒酒。你没事吧？看我干什么？你自己走路走不稳，还差点踩到我，现在又把酒洒到康远身上，贱不贱呀、啊？我看你就是故意想要勾引康少吧？我没有。我下贱的试用生，竟然勾引我男人，贱人！住手！你们在干什么？陆先生，这个试用生勾引康少爷，被他女朋友逮个正着，现在正让他道歉呢。陆四哥，你都不知道这个女人有多下贱。竟然故意往我男朋友怀里扑！我还在这里呢，我要是不在这里，估计两个人都能亲热上。我没有，竟敢狡辩！够了，你开车送我回家。怕吗？你刚才勾引康远的时候可不是这副样子，就是这么下贱吗？随便一个男的都可以吗？还是说徐卓然满足不了你？我告诉你，像你这样的女人根本不配有人爱。杨希，我喜欢你。不喜欢你干什么？和徐卓然分手。你以为你是谁呀、啊？徐卓然是我男朋友，我凭什么跟他分手？你凭什么干涉我的生活？凭什么？告诉你，要是徐卓然看到你趴在我身下的样子，他还会喜欢你吗？你放开！你平时不是喜欢勾引我吗？文熙，我今天就满足你。我最后再跟你说一次，和徐卓然分手。不然，我会让你后悔。什么人？对不起。那个小女孩真的会是文熙吗？不，怎么会是她？也不可能是他。徐医生呢？徐医生的手术出事了，据说那个病人家属来了一不小，已经送到法院去了。法院？陆清寒，你有什么不满意，冲着我来！我要是不小心惹你不愉快，我向你道歉。你能不能放过徐医生？他是个好人，他不该设下诉讼官司，也不该被医院开除。徐卓然，你来找我，就是因为徐卓然
，我之前得罪了你，我向你道歉，你能不能放过他？放过他？他配吗？他徐卓然算一个什么东西，让一个女人来求情？他是我男朋友，我替他求情，天经地义。文熙，这就是你求人的态度吗？你想让我怎么做？还要我教你吗？衣服脱了，我照做。希望你说话算话。看你脾气，够了！看你这副样子，真下贱。世界上怎么会有你这么恶心的女人？是啊，我就是下贱，我就是恶心，我就是虚荣的想爬上陆总的床。我不及陆总高贵，也不及陆总在背后用那么肮脏的手段。文熙。我说过，和那个男人分手，我或许会考虑一下。你说徐卓然要是看到我要你的视频，他会喜欢你吗？啊、你看，真是无耻！你放过他，我会跟他分手。不行，你为了一个男人能做到这种地步。可真是好样的！滚！趁我还没有后悔之前，滚出去！离我有多远多滚多远。徐卓然的事情，查一下怎么了，处理一下。陆总，你怎么不告诉梅小姐？徐医生的事情你并不知道。不重要。文熙，今天电影好看吗？嗯。你怎么了？徐医生，我们分手吧。文熙，你在跟我开玩笑吗？徐卓然，我仔细考虑过了，我不喜欢你。你是不是？嫌弃我现在没有工作呀、啊？是啊，我就是嫌弃你没有工作，所以我们分手吧。我就是这样的人，我就是这样嫌贫爱富的人。文熙，我不信，你是不是有什么事？你可以跟我说呀，我们一起面对啊。徐医生，我谢谢你之前照顾我的妈妈，但是，但是以后我们不要见面了。你还是舍不得他。我和他已经分手了，希望陆先生说话算数。我还是自己走吧，要是让太太和小姐看见你送我回来不太好，也免得小姐误会你。<笑>陆清寒，你怎么来了？你就住在这里？是啊。那个，是你自己编织的吗？啊，你说那个，那个是我外婆编的。你以前有没有去过青云县？以前是多久啊？十年前，当时青云县发生了一场地震。嗯，很大的一场地震，整个青云县都被埋了，死了很多的人，很多家庭都散了。天灾，很可怕。你那天是不是在？我外婆家住在青云镇
。我小时候都是在那边，后来那里地震了，我就回到了北城。难道真的是个气吗？可是，他又怎么会变成现在这个样子？虚荣、贪婪，难道是我搞错了？六月十七号那天晚上你在哪里？我那天在医院，我陪我妈妈治病。是吗？是啊，徐医生是我妈妈的主治医生。那些天，我们天天在一起。分析那小贱人，竟然还敢跪卢清寒！看来，给他点教训，他是学不管。文熙，医院传来的消息，说你母亲最近身体情况不是很……这怎么可能呢？我一周前去看他的时候，他还好好的呢。是你？是不是你动的手脚？文熙，注意你的说话态度。是我花了钱给你母亲换的肾，而且还特意嘱咐专家为她好好治疗。是她自己不争气出现了排异反应，怎么还怪到我身上了？就是啊，温馨，你不懂得感恩就算了，你还想诬陷夫人？我要去见我的母亲，现在。之前张管家给你介绍的那个小孙，我觉得挺不错的。这样吧。你们去约个会，确定个关系，好好相处一下。你母亲现在这个身体状况，你早日结婚，对她来说也算是有个交代，你觉得呢？欧和，这才是你的目的吧？文熙，你怎么说话的？夫人好心好意为你介绍男朋友，你竟然还不领情？你可别忘了，你母亲可是夫人出自去救治的。别狠心当成鱼肝肺，成了白眼狼。知道了，穆夫人。这样不就好了吗？你跟小春好好相处，然后明天我就安排你去见你母亲。温馨，上次没有机会跟你好好聊会。今天啊，总算有机会了。我晚上一定会订 KTV 最好的包间，我们一起。<笑>既然定在 KTV， 那就去红万山吧。你不是说约了几个兄弟过去吗？我在红万山那边有会员，全能打折。好好好，我我都听你的。来来来，来，你这。哟，莫文哥，这就是你说的女朋友吗？身材不错嘛。我不是。他、啊、还行，我婶子给我介绍的。你看看，身材好，长得也漂亮。我让你走了吗？我婶子肯说了，你是我的女人了。好好听点话，喝喝酒，哥哥，我看你亲热亲热。啊哎，不错，来，喝大了，喝一个，喝一个嘛，拿着，拿着喝一个，今天多大了？不啊，这啊，报警，好，那就让警察过来看看。不行，要吗？我妈的，给你不要脸的玩意，给我按住他，来吧。谁呀、啊？哪个不长眼的玩意？赶快走！兄弟，啊，我跟你好像也没有什么仇吧？你如果是为了这个女人而来，我可以把这个女人分你一半，大家一起好好分。
活腻了吧？我的女人你也敢动？少爷，再不松手就出人命了。这几个人交给你了。别急，心子别睡。是我，文心，文心，文心，你醒醒！昨天那位女士怎么样？嗯，那位女士并没有大碍，只是受了点惊吓，应该很快就能醒过来。陆星寒，怎么是你啊？不是我是谁？不然呢？以为是你旧情夫徐卓然？昨天你怎么会在？不是你给我打的电话吗？陆先生，谢谢你啊！谢我，谢我可是需要诚意的。嗯，我头有点晕，我先走了。哎，先生，你昨天的伤口需要处理一下吗？你受伤了？别多想，跟你无关。啊！这女人都不知道关心一下。陆清寒。谢谢你救了我，只是你有了莫淑雨。你说什么？我马上过来。啊！西西，你来了。妈妈，你怎么会变成这样了？之前不是好多了吗？怎么怎么突然就变成这样了？西西，是妈没用，护不住你。以后，若是欧和欺负你，<咳>你就去找顾江德。妈，妈，你不要说了，你不会有事的。我，我现在就去求顾夫人，我就说他放了你。哎，你不要去，文熙，以后你自己照顾好自己。我累了，我要睡一会儿。三零二那个病房那个女人好像快不行了，现在连呼吸机都用上，还真是奇怪。前段时间不还活蹦乱跳织毛衣吗？不就是个肾病吗？怎么快恢复了都这样了？本来都已经快恢复了，听说换了药又停了一期治疗，就变成这样了。欧和，欧和，为什么给我妈停药？谁让你不听话了？张管家的侄子喜欢你是你的福气。你还敢反抗，让陆心寒救了你！我遇见陆心寒那是意外，以后不会了。夫人，求你给我妈恢复用药，看你表现。陆总，请问你此次回国已正式接受陆氏真诺法项目？真珠党项目已正式启用，不知道什么时候上市，能给大家见面。嗯，陆总，听说你的太太已经怀孕三个月了，不知道你们什么时候能举行婚礼？婚礼，自然是听他的。我们还想自由恋爱一段时间，并不着急，但举行婚礼的时候，一定邀请专家媒体过来参加。我和莫小姐还有事情要做。今天的采访就到此结束了，谢谢。淑云，你怎么在这里？今天陪一个朋友参加朋友的生日，呃，就在三楼，正好今天有空，我就陪他过来了。我正准备去找你，爷爷说晚上有一个家宴，你忙完就过来吧。好。淑云，我可想死你了！你不认识我了吗？淑云，我是江旭啊。穆
书雨居然跟江旭？你不是书雨，你是温熙。苏雨，你知不知道温熙来陆家了？这是个陷阱，子落下去就输了。嗯、淑雨啊，没想到你对下棋研究的这么深。刚才我这步棋，一般人可是看不出来。我查的资料，怎么就没说过穆淑雨学过棋？温熙，你好大的胆子呀！竟然假扮我的样子跟清寒见面，要不是被我知道了，我还蒙在鼓子里呢。快说，你以前是不是也这样做过？你是怎么知道的？江旭告诉你的吧，你和江旭的关系倒是不错。陆清寒知道吗？什么江旭不江旭的？我在跟你说话，你胡扯什么？敢假扮我的样子私会清寒？看我不给你好看！我告诉你，你的妈妈还在医院里，还在我的手里。你的妈妈还在医院里。还在我的手里，陆淑雨，你放开！我告诉你，如果你要让我的妈妈有一点事情，我保证，整个木匠和整个北城的媒体都会知道这些事情的真相。我要让他们知道，我是怎么失去一个孩子的，你是怎么让我爬上的陆清寒的床的。你瞎说什么呀，温熙？你的妈妈好好的。温熙，你答应过我的，这件事情不能说出去的。你的妈妈肾脏也换了，钱也是我和我妈出的，这份恩情你得记得。我当然记得，我在穆家八年，穆小姐和穆夫人的恩情，我都记得清清楚楚。我知道，温熙，呃。你可能是不小心来到这儿了吧？我们赶紧把衣服换了吧。明天我安排你和你妈见个面。你们在干什么？啊，我们我来给穆小姐送东西，刚刚送完，正准备离开呢。对对对，是这样的。那既然来了，就一起吧。清寒，肚子里面的宝宝动了，难受。你身体要是不舒服的话，我给你把家庭医生叫过来给你看看。淑雨啊，哪里不舒服啊？啊、哦，没什么，就是怀孕的自然反应，没有什么胃口。亲，怎么了？好好的吃一顿晚宴，回来就发脾气。你这脾气可得改一改了啊！未来你是要做陆家烧满袋的人。温熙不听话了。妈，江晚燕怎么样了？我就给她停了两天的药，她就撑不住了。现在每天都昏迷着呢。之前温熙她还求过我给她药费，没答应。妈妈，江晚燕，你可别弄死了。云溪这个小贱人，真要是发起疯来，我们谁也控制不住。你说的对啊，是我考虑不周了。之前还想威胁他来着，没想到他竟然敢反抗。我心里就让人把药给续上。一会儿我开车送你回去。你倩倩，你先去车上，我一会儿找你。
。文熙，许卓然，你放下。再这样，我报警了。为什么？你以前不会这么跟我说话。徐医生，你和你女朋友很般配，郎才女貌。我祝福你，祝福我们，我们已经分手了。是啊，徐医生，我的女朋友就不劳你操心了吧？秦少，走吧，亲爱的，我的车就在那边。也许来来回回都几个圆圈，也许走走停停还遗留在原点。我们的爱，在这儿，陆总。嗯你怎么见了我哥跟老鼠见了猫似的？哎，文熙，我帮了你这么大一个忙，你答应有个条件不过分吧？什么事儿？明天我的生日聚会，你可一定要来啊！四哥，你帮我把文熙先送回去呗。上车，我就先走了。我看我还是打车吧。文熙，你真的是好手段呀！我不知道陆先生在说什么。陆先生，请自重。你勾引我的时候怎么不自重？自重这两个字从你嘴里面不知道为什么听了那么的讽刺。刚才还和两个男人搂搂抱抱，现在在我面前装矜持。我跟徐卓然已经分手了，意外遇见了，而且他也已经有女朋友了。文熙，我告诉你，离我弟弟远一点，好其他豪门子弟我不管，但是秦思也不可以。啊、哦，你说秦思言啊？那勾引你行吗？凭什么安排我？你凭什么指使我？你让我跟徐医生分手，利用他的工作来威胁我，我认了。你凭什么一而再、再而三的插手我的生活、我的世界？文熙，我一直以为你并没有我所查到的那般糟糕。小西，晚上七点我过来接你。生日快乐，弟弟。嗯，四哥，你们可算来了，快快快，坐坐坐坐坐坐坐。弟弟生日快乐，谢谢哥，谢谢。雨，怎么你对象那个你永远也来了？不要脸的贱人，勾引秦少，顾家秦少被他给骗了。这个女佣啊，手段了得！你看看她身边坐的可是秦少，还不知道用什么手段勾引秦少。你们有所不知，这个女佣从小和苏雨一起长大，手段了不得。听说上高中的时候，一下子可以谈好几个男朋友，那个时候好像就堕过胎呢。淑雨，那个温馨真的堕不胎了。哎呀，别人家的私生活我们就不要讨论了吧。这玩意儿也太恶心了。等着，我们一会儿给他好看。来，给我，给我一张。来，这是你的，文熙。你们的这些游戏我并不想参与。哎呀，玩嘛玩嘛，一起玩开心嘛。你不玩，我们没法继续。就是啊，玩吧。你是红桃呀，运气挺好的嘛。红桃怎么了？嗯、啊，我们这个游戏，牌里面一共有四十张牌，里面有两张红桃，抽到红桃的呢，气氛两分钟。我不知道你们这些规则，我不想玩。啊，你不是想反悔吧？没事，喝了吧。我们在座的各位，哪一个不是有钱有势的？你一个小女佣，你还挑上了？对呀、啊，文熙，你不吃亏的
开牌吧！来来来，开牌开牌，让我看看，这谁这么倒霉，放跟李元启一起。哎，丁少，不会是你吧？我倒是想啊，可惜老天不给我这个运气。哎，那还有谁没开呀、啊？我哥那儿呢，他没开。就当开玩笑，算了。算了？怎么能算？刚开始玩的时候不是说好的吗？别扫兴啊！出来玩就是玩的是个刺激。秦宇哥，秦宇哥，秦宇哥，秦宇哥，秦宇哥，秦宇哥，秦宇哥，秦宇哥，秦宇哥，秦宇哥，秦宇哥，秦宇哥，秦宇哥，秦宇哥，秦宇哥，秦宇哥，秦宇哥，秦宇哥，秦宇哥，怕不怕被省略？你怕不怕被？你不会真的以为我会欠你吧？我喝酒。当真爱宣告终结，骄傲的玫瑰真一片一片。苏少对你也太好了。哎，我就知道，谁愿意和一个女佣亲吻呀？想想就恶心，不过掉价的。这个乡巴佬，听说他母亲是有病，谁知他身上塞不带病毒啊？哎，来来来，好，我们现在就剩一张红桃了，谁抽到这张红桃就选择真心话或者是喝酒，连喝三杯。来，文熙，你先抽。呀，文熙，你是红桃啊？我喝酒，老板，我记得喝。啊，那可不行，输了就是输了，玩不起可以选择真心话呀。来，思思，你问，温西。我听说你堕过胎，是真的吗？嗯，堕过。谁的孩子呀？不知道。不知道啊？是不是睡过的男人太多，连孩子的父亲都不知道是谁的呢？真不要脸！是你之前的学长、老师。哎，就是可惜这条小生命了。哎，你也太没良心了吧！别喝了，文熙。文熙，你第一次给了谁呀？第一次给的人，他就是。是你，文熙，你喝多了，我送你回去。穆小姐，你为什么要让我回去？我没有罪。你怎么了？你好奇怪啊，文熙，我们从小就认识了，你总归是穆家的人，我送你。够了。你们这些人有意思吗？走。我送你回去。我没罪，为什么要让我回去啊？第一次，第一次给的人，他就在这个屋子里。他，他是，他是。他喝多了，我先送他回去。我，我送他回去。四哥，我送他回去。都怪你，玩什么真心话大冒险呀？什么都弄好。我没有喝醉。最复杂的自己，最失控的回忆。
陆心寒，是陆心寒。陆心寒，我、哦、臭男人。陆、嗯、心，你告诉我，你的第一次到底给了谁啊？你说的是陆心寒吗？就让这大雨全都落下，就让你看不见我脸上的挣扎，都结束吧，说心里话，那个最自私。温馨的资料给我重新调查一次，让你查就查。哦，还有，穆淑雨的资料也给我查一查。我一我快走吧，我晚点就回家。陆总果然不出人所料，之前查到的资料都是被人特意修改过的。这间酒店是查了吗？那层楼的监控都被清理了，但是我们查到穆小姐和温小姐是同时进入酒店的。嗯。季寒，今天怎么有空约我出来了？就是突然想你怀孕这么久，我还没带你去做过一次产检。今天带你去做一次产检。啊，不，不用了，我上周刚做完。去路是自己的医院。妈。今天江德要去欧河了。可是我不甘心啊！我先认识了江德，我们现在一起。可是欧和却从我手中抢走了江德，他不就是仗着自己家境好吗？我要报复他！我恨欧和，恨穆江德，我也恨我自己。新婚之夜，穆江德，你可知道，跟你睡在一起的不是欧和，而是我。我要把我的女儿跟欧和的女儿换掉。欧和，你赢了我一辈子，那就你来帮我养女儿吧。这不可能。我的亲生父亲竟然是陆江德，我怎么可能是欧和的孩子？我要把我的女儿跟欧和的女儿换掉。欧和，你赢了我一辈子，那就你来帮我养女儿吧。我要我的女儿被你宠爱着长大，你的女儿一辈子受苦受罪。小溪，你怎么突然过来了？没事儿，就是过来看看。你你怎么了？是夫人欺负你了吗？小希啊，咱们毕竟在穆家，是穆淑雨欺负的我。淑雨？怎么会呢？淑雨这孩子一直都很善良的。你呀、啊，就性格太倔强了。你跟他道个歉。妈，我是你的女儿吗？你为什么都不问发生了什么，就一定是我的错呢？你，你这孩子，说什么傻话呀？你，我要去工作了，你休息吧。哎，你，抱歉。您和江女士的亲子鉴定结果显示，你们不是母女关系。孩子已经暴露了，如果让陆心寒知道了自己酒店也不是我，他绝对不会放过我的。我能承认。穆淑雨，你好大的胆子！我最后再问你一次，四季酒店那天晚上。我床上的女人到底是不是你？四季酒店那天晚上，我床上的女人到底是不是你？青海，你相信我，那天晚上的人是我。你以为我会相信你吗？青海，我真的没有骗你，这个孩子是温馨。
。文熙他嫉妒我和你在一起，然后找人侮辱我。我不敢告诉你，就是怕你会嫌弃我。和文熙在一起，只要将吻咽在我手里，文熙就永远不可能说出真相。你都知道了，西西，你不要怪妈妈，妈妈对你有愧啊！你确实不是我的亲生女儿，妈妈也是一时糊涂啊。当年我看着穆家德一直陪在欧和身边，他对欧和无微不至的照顾，看着欧和进高级产房待产。我我嫉妒，我难受啊！于是我，于是你就把我和穆淑雨调换，偷走了属于我的人生。西西，你不要怪妈妈哦，不要怪，是我的错，我的错，跟淑雨没有关系。你到现在还只想着穆淑雨。从小到大，我被穆淑雨欺负的时候，你从来不问对错，逼着我向他道歉。无论他怎么对你，你都会想尽办法把好吃的好玩的都留给他。我今天就问你一句：你到底有没有把我当成过你的女儿对待？你是欧和的女儿。好，从今天开始，你我的母女缘分到此为止。你跟我再也没有任何关系。西西，西西，西西。陆总，你相信穆小姐说的话吗？陆总，是温小姐。我想说，世界万物一切都不及你，终一切皆是你。文熙，文熙，文熙，没什么大事，就受了点惊吓。不过，温小姐最近应该做过堕胎手术，情况不是太好，身体亏空的厉害。我听说你堕过胎，是真的吗？嗯，堕过。谁的孩子呀？不知道。你调查的资料里面为什么没有温西最近堕胎的信息？这些资料都是特意调查的，没有说温小姐。他一个佣人，谁会特意去隐藏他的信息？三天，给你三天时间。我要一份真实的资料。这是哪儿啊？温小姐，是陆总带你回来的。你已经昏迷三天了。断药？谁同意断药的？等着，我现在就过来。哎，温小姐。哎，西西，你终于来了。自己停药，不就是逼着我过来吗？你的命就这么不值钱吗？西西，妈妈，我我不是有意要为难你的。我不想听你说这些，我就是想看看你还能做到什么地步。自从你患上了肾病之后，我没有一天好过。我做梦都想着努力赚钱给你治病。我一天打四份工，为了什么？我就是为了你那高昂的手术费呀、啊！我做梦都想你活着。我甚至愿意把我的肾脏给你。我以为你是我的全世界，我以为你是我这世界上唯一的亲人。对不起，都是我的错，都我的错。你的认错我不接受，你的认错我不接受。你知道你那几十万的手术费是怎么凑来的吗？是你的好女儿穆淑雨
，他逼着我出卖自己的身体，胁迫我卑躬屈膝求来的。可是你呢，可以在这里不吃不喝，不吃药，糟践自己的肾脏来威胁我。西西，你就恨我吧，你就这样恨我吧。我知道，都是我的错，是我改变了你们两个人。你就这么把自己的命如此轻贱吗？你可曾想过，我当初为了你能多活一天，我拼尽了全力。西西，我知道是我对不起你，我以后都不会打扰你了。但是，看在我把你养大的份上，能不能，能不能在最后求你一件事？你能不能不要拆穿淑雨？我求求你了，淑雨她不能离开穆家。你现在已经过得很好了，淑雨离开了穆家，她没有独自生存的能力。她这样的性格，在外面她会吃亏，她会过不下去的。你叫我过来就是为了跟我说这些啊？还有，淑雨喜欢陆总，听欧和说，一直跟他纠缠不清。你能不能离他远一点？淑雨，他更喜欢陆总，就当我求求你了，你把他让给淑雨吧，这样我死，我死我也安心了。江女士，恐怕是不能如愿了吧？陆少你，温小姐，你可骗得我好惨啊！温小姐前不久确实失去过一个孩子，是在一个小诊所被穆夫人强制堕胎。我们找到了做手术的医生，按照月份，那个被打掉的孩子应该是。温小姐，你可骗得我好惨啊！我和穆淑雨的婚约一定会解除。穆总，我求求你，你不能解除婚约。淑雨她是个好孩子，你可不能辜负她。够了。温小姐，现在你该给我一个交代了吧？走吧。你放心吧，我不会说出去我是欧和女儿的。但不是因为你，比起你，我更讨厌他。还有穆江德，穆江德是我见过最最伪善的人，我巴不得他们一家人相亲相爱，作死一辈子。现在我嗅到穆家的口气，都会让我觉得恶心。西西，西西，很痛苦吧？什么？失去孩子的感觉。对不起，怪我发现的太迟了。淑雨，你不是身体不舒服吗？怎么和陆少过来了呀？穆夫人连自己的孩子都不认识了，她不是穆淑雨。啊，温西啊，这两个孩子长得太像了，我一时认错了。是不是认错？穆夫人心里比谁都清楚。今天叫二位过来呢，是因为有一件事情要和大家说。我和穆淑雨的婚约取消。陆总，你这是不想负责了吗？我们淑雨肚子里怀的可是你的孩子，你现在取消婚约？是不是对陆家的名声不太好？既然穆夫人提起了这件事儿，正好我有一件事情要和大家说。穆淑雨腹中的孩子是不是我的，想必二位心中也没有一个确定的答案。陆少说这种话什么意思？放心，我会为淑雨做主的。陆少强迫我们家淑雨，让她怀有身孕
，说有了这个孩子可吃不少苦。你看，竟然还这样污蔑他，心太甚，这么污蔑他，这人心太甚了。秦海，这到底是怎么回事？各位请看，淑云，你可真好看啊！江勋，讨厌，你弄疼我了！要的好女儿，陆、嗯、总，这是不是有什么误会啊？我们淑雨只是一时糊涂。但是，但是他肚子里的孩子真的是你的啊！穆夫人还真是不见棺材不落泪。想要这样的资料，我还有很多，够解除婚约了吗？和穆氏集团的所有合作全部取消了。怎么不接啊？接！阿旭，怎么办啊？我跟你的事情好像被陆信涵发现了，他现在要跟我退婚啊！有什么怎么办的？这跟我又有什么关系？现在陆信涵退婚，你就想撇清关系了？江旭，你怎么能这样啊？你你有病吧？你可别瞎说，我没说过这种话。老爷，老爷，求你再给我一次机会，我没有说过这种话，求求你了。以后你就去非洲发展吧，正好非洲缺人手，今晚你就动身。老爷，金涵，你来处理吧。老爷，包括你教出的好女儿，你看他脸上脸上我丢着这张老脸。包括你教出的好女儿，竟然在陆家真是让我丢着这张老脸！我穆长子这辈子最大的错，就是当初娶了你，放下江万燕。你什么意思，穆江德？你现在露出狐狸尾巴了？你一直都没有放弃江万燕。你可别忘了，你是靠着我的娘家才慢慢起来的。闭嘴！怎么，你现在知道丢人了？你就是一个吃软饭的。我就是后悔了，是我当初我娶了江万燕，现在的一切都不一样。我会有一个美满幸福的家庭，温柔贤淑的妻子，还善良的女儿。哼。这才只是开始，他们害死了我和温熙的孩子，怎么可能这么轻易放过他？温熙在他们夫妻手里面受了太多的苦，他可以不计较，但是我一定会帮他讨回来。穆氏那边的计划按照进行，但时机成熟，再告诉欧和一切真相。干什么？哎！开门！你要带我去哪儿啊？身份证带了吗？带了。文熙，你愿意一辈子陪着我吗？我本来想等一等的，等你慢慢接受我再结婚，但是我忍不了了。我想你做我的陆太太，你愿意吗？我愿意
，怎么了？怎么了？你这是干什么？我就想知道这是不是个梦。不是梦，我真的不爱你，陆太太。陆清寒，你知道吗？我们第一次相遇的时候，我在想，你这么一个优秀的男人，估计不会多看我。也许我们根本就不会相遇，可我们还是相遇了，还一起经历了那么多的事。文熙，你还记得我们第一次相遇吗？是在木家，当时你端着一杯茶水，差点烫到我。我当时还觉得呀，你这个女佣怎么笨手笨脚，但仿佛又很熟悉。我知道。我说这些话仿佛是搭讪一样，但是我觉得我们不是第一次见面，也许是前世，前生你可能就是我的妻子。陆清寒，如果我骗了你，你会不会生气？不会，文熙，我不会对你生气。其实我们第一次见面是在四季酒店，那一晚你被下了药。跟你在一起的不是木川，而是我。对不起，我现在才告诉你。你为什么现在才告诉我？你当时，你说的不知道，是因为我呀。我不敢。欧和和穆淑雨囚禁了张婉燕，我担心我的妈妈就一直被威胁。一直被威胁，那那当时在订婚宴上是你还是,是我？我不想骗你的。其实这些事情我本来一辈子都不想说的，我也,也,也不知道该怎么说。这些事情听起来我想提了，我代替穆叔，跟你见过很多次。你们订婚宴那天，穆叔不免了，没有办法。我在开了灯的床头下，想问问自己的心啊，是不是当初也不想让别人看自己的笑话？我只要能站在你身边，这就是我应该。这个梦，我很多做一个。他用木梳理的名字跟你订婚，陆清寒，是那天是我最开心的一天。我在开了灯的窗那一刻，即使新年不是我，问问自己的至少这个是你身边的那个人。是不是当初也不想让别人看自己的笑话？如果你后悔了，民政局就在身后。文熙。请你永远做我的陆太太，清寒。文熙，我不在乎你骗不骗我，我恨的是穆淑雨的计划太周密，你俩长得太像。我当时没有发现，如果发现的话，我们俩早就在一起了。我爱你，文熙，你是我的唯一。清寒，你骗我，我要罚你，罚你永远做。我会给你一场更盛大的婚礼。你不生气吗？不生气，我骗了你吗？我很开心，因为我爱的人和第一次救我的人都是你。我们结婚，你爸妈知道吗？我的婚礼，我爱的人，都由我自己做主。这些你不要多想了，交给我来处理。我。妈，我找了你好久，你怎么在这儿啊？跟我回家。你是我的女儿，这是我的女儿，我是你的女儿啊，妈。女儿。女儿，女儿，在哪儿、啊？婉燕啊，今天是温熙的婚礼
Wahya. 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 Wen Xi, you didn't want to show me no easy to send for chance of Shen Bian. Send out the holy. It is young to me, or Lucy had a lot more. He did it to Shen Fan. You don't know. 你怀孕了、啊？已经三个月了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈